A więc tak. Mm, wykonanie klocków. Nie widać tu nigdzie logo e, Lego, logo Lego. Żeby to było, ale plastik, z którego są wykonane te klocuszki, całkiem, całkiem przypomina ten Legowy. Nawet, nawet każda część ma swój numer. Co ciekawe, zaraz sprawdzimy, czy zgadzają się z numerami e, z numerami Lego. Ludziki. Zobaczmy ludziki. Ludziki, z tego co widzę, chyba nie są tak fajnie wykonane jak ludziki Lego. Te ma jakieś krótkie nogi. Hobbit. Star Wars Hobbit. Yy. Yy. Cyk. Dwie prawe ręce. Przypuśćmy yy, smutna buźka nóżki i czuprynka. Buzia, e, buzia mega słaba, ale sam ludzik nie, nie jest najgorszej jakości. Nie jest też najlepszej jakości, ale też nie jest y, najgorszej jakości. A więc tak, mamy tutaj mm, Artuditu. Ten nie wiem, czy dobrze widać, jest yy, nieoryginalny, w cudzysłowie, nazwijmy go nieoryginalny. A tu mamy Artuditu oryginalnego z zestawu ze śmigaczem. Takiego dostaliśmy. Widać na druki się trochę na kapeluszach różnią. Mamy tutaj jeszcze takiego robocika, możemy porównać. No jakość, jakość nieoryginalnego jest całkiem zadowalająca. Najważniejsze, że nie widać zębów na nich. Na tym widać zęby. Podciskane syna. Ludziki. Nadruk buzi. No mógłby być lepszy. Mógłby być lepszy. Nie wiem kto to jest. Obi-Wan. <śmiech> Gdzieś tu jakąś ma jeszcze. Nie wiem co tam ma. Nieważne. To chyba jest Anakin, mały Anakin, Darth Maul, bardzo słaby nadruk, buzi, mega słaby, korona ściągana w kapeluszu i wato, wato, wato. No, jak za tą cenę, to całkiem <śmiech> ok, ok, całkiem ok. Teraz tak, mamy jeden otwarty woreczek, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty i tu już troszkę klocków mm, rozpakowanych. Instrukcja. Instrukcja podobna do instrukcji Lego, nawet jest stosowane oznaczenie woreczków z Lego, ale niestety na samych woreczkach nie ma tych oznaczeń, więc hmm, trzeba się domyślać po prostu. Papier, instrukcja, grafiki, wszystko prawie identyczne jak w Lego. Trochę może kolorystycznie gorzej to wygląda. Star Venus. Star Venus. Firma Lepin. No i stateczek taki. To jest śmigacz Dart Mola. Ale dokładna nazwa nie wiem. No dobra. Próbujemy coś zbudować. Zobaczymy jak pójdzie. Tada! Rozszczepiator. Jaki ładny rozszczepiator. I teraz tak. Klocuszki. Plastik. Wykonanie. No. Całkiem, całkiem. Nie, są to, nie jest to jakaś typowa tandeta, której się spodziewałem. Yy, numer klocka 0020. Hmm. 
duże siły jakieś nie trzeba wkładać, żeby je szczepić, czy rozszczepić, tak jak to są w Polsce spotykane różne podróbki. Jestem zaskoczony jakością tych klocków, jak i ilością, w której jest, jak widać, bardzo dużo, bardzo dużo. W Polsce taki zestaw to jest kilka stówek. Tutaj, tak jak mówiłem, jest to 19 dolarów. No i <śmiech> przepraszam. <śmiech> Przystąpmy do, do budowy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Powolutko będę tutaj sobie składał. Pewnie broda mi urośnie do kolan, ale... <śmiech> A więc tak. E... Statek e... Dartmola został złożony. Tak jak mówiłem, e... Trzy robociki, z czego dwa są oryginalne. Z czego dwa są oryginalne. E, chiński jest ten. Mm. Jak dla mnie akurat robot chyba jest najlepiej wykonany. Nie ma tutaj po prostu tylko Lego logo, Lego logo. A reszta wszystko inne e, jest e, całkiem spoko. Dart Mall. No. Brakuje pelerynki. Nie dali. Trzeba reklamować. Obi-Wan. Też nie ma pelerynki. Te miecze to są jakieś takie... No takie co, nie jest to jakieś ekstra wykonanie. To chyba ma być, nie wiem, jeszcze muszę zerknąć oryginalny zestaw, jak to wygląda, kto tam jest. Ale to chyba jest młody Anakin, bo ma krótkie nóżki. Tak jak pokazywałem wcześniej, yy, łato. Yy, wykonanie no, całkiem, całkiem, całkiem. Dopasowa ręka, jedna, druga. Yy, coś o statku. Tak jak mówiłem wcześniej, czy nie mówiłem, no to jest oryginalny klocek Lego, to są klocki chińskie, jak widać, kompatybilne w 100%. Może zacznę od, od, od minusów, które których jest dosłownie kilka, ale są. No to jest na pewno ten element. No w takiej pozycji jest fajnie, ale żeby złożyć, wydaje mi się, że klocki są za ciężkie, a te, te, te klocuszki, które mają takie ząbki, są po prostu słabo wykonane. Stateczek od spodu prezentuje się tak. Całkiem, całkiem sympatyczny. Nie było czegoś takiego, że któryś z klocków nie jest dopasowany. To akurat jest śmigacz Dartmoła. Tu jest taki zasobnik w sensie. Stąd wylatują sądy. Trzy sztuki. No to jest trochę kłopotliwe. Teraz nie chcę się ułożyć. Nie chcę się ułożyć śmigać. Postawimy nóżki, stopki. W tym statku tak jak w oryginale otwiera się całkiem, całkiem sympatycznie. Tu siedzi Dart Mogu. Zamknąć. O właśnie, i to takie malutkie szczegóły, po prostu chyba Lego lepiej sobie to z tym poradziło, w sensie to Lego mm, ogarnęło. Kolejny element to jest właśnie 
to, no takie malutkie niedoróbki, e, które mogą irytować, no bo to w klockach Lego na pewno to się nie zdarza. Element jest stanowczo za ciężki do, do tych tutaj łapek źle dobrany. Śmigacz Dartmoła, którym latał sobie. Możemy go wsadzić i polatać. Leci szukać. No i to wszystko. No i tutaj mamy te sondy, które wypuszcza się tak. Trzy sztuki. No i irytujące są te skrzydełka. Trzy sztuki sąd. Tak jak mówię, możecie się przyjrzeć, zobaczyć um, wykonanie, wykonanie statku. Całkiem, 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 ok. Statek prezentuje się całkiem, całkiem, jak na 99 zł. Tu ekipa. Klocki Lepin. Starwnys. Na stronie, na stronie AliExpress jest to ewidentnie wygląda jak oryginał, no ale tu jak widać klocki Lego mają na druk, te klocki nie mają na druku. No i chyba wszystko.